ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാൾപിയേഴ്സൻസ് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ലെവലിലാണെങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവലിലാണെങ്കിലും ക്യൂട്ടി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ാണെങ്കിലും കാൽപിയസിൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് മാത്രമല്ല എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാർപിയസിൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെഡി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സൗണ്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഗീവ്സ് എ ടൈം ഫോർ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് അറ്റൻഡഡ് ഇൻ മാത്തമെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്കോഴ്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഓഫ് സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ കോച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മാത്തമെറ്റിക്സിന് ഒരു റെമഡിയൽ കോ ഒരു റെമഡിയൽ ക്ലാസ് ഒരു കോച്ചിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവേഴ്സ് എത്ര ടൈമാണ് ആ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതെന്നുള്ള അവേഴ്സ് അത് എക്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈം ഇത്ര മണിക്കൂർ ഒരു റെമഡിയൽ ക്ലാസ് മാത്തമെറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോച്ചിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടത്തിയ ഒരു എക്സാമിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്സുമാണ് വൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു കോച്ചിങ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കോച്ചിങ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കോച്ചിങ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു ആണ് നാല് മണിക്കൂർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്കുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സ്കോർ ഉണ്ട് ദൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ കോച്ചിങ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് അൻപത് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സാമിൻ വെദർ ദ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ കാൾപിയേഴ്സൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അതായത് ഈ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കോച്ചിങ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത് മാർക്കിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവേഴ്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവും കുറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് കോച്ചിങ് ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കോഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ആവുന്നുണ്ട് ടു മുതൽ സെവൻ വരെ അവേഴ്സിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ നമുക്കത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവസാനം പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽപിയസൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ എക്സും വൈയും രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സീറോ കോറിലേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ഏത് കോറിലേഷനിലാണ് ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിലാദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാൽപിയസൻസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ
അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ തുടക്കം തന്നെ എൻ ആണ് സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ആറ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ എൻ ഈസ് ഇയർ സിക്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ആ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അവസാനം പറയാം പിന്നെ വൈ കോളം അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സും വൈ വൈ ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് നോക്കിക്കേ അതിൽ കണ്ടോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടു ആ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന കോളം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ മൂന്നാമത്തെ കോളം എക്സ് സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ കോളം വൈ സ്ക്വയർ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കിക്കേ എൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ കണ്ടല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള കോളം ഉണ്ടാക്കണം ദൻ അവസാനം സിഗ്മ എക്സ് വൈ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് കണ്ടില്ലേ ആ വാല്യൂ സിഗ്മ എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോളാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ എക്സ് കോളം വൈ കോളം എക്സ് സ്ക്വയർ കോളം വൈ സ്ക്വയർ കോളം എക്സ് വൈ കോളം ഇത് മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഞാൻ ഇത്രയും കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ എക്സും വൈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതായത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ്സ് ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആ നമ്പറിന് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കും വൈ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ രീതിയിൽ വൈ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ അവസാനത്തെ കോളം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എക്സ് വൈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ടുള്ള എക്സ് കോളം വൈ കോളം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആ രീതിയിൽ ആ കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ച് കോളത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ കോളം എക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതായത് എക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് സിഗ്മ മീൻസ് ടോട്ടൽ ആകെ സമ്മ എന്നൊക്കെ പറയും സോ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആ കോളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതുപോലെ സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോളം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആവശ്യം ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കൂ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്നെ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അവസാന കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഓക്കെ അത് കിട്ടി പിന്നെ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടി എങ്ങനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു 
നാലാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻ ടു നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ കോളാണ് എന്ത് സിഗ്മ വൈ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സിഗ്മ വൈ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓരോ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക ആദ്യം ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ആദ്യം ഓരോന്നിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കുറയ്ക്കുക അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ അതായത് ആദ്യം ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി നയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി നയൻ കിട്ടിയ ആൻസറിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് കിട്ടും അതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻ ടു ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ അതും ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരുമിച്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ആർ എപ്പോഴും അതായത് കോറിലേഷൻ എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിനെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലെ അത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് ഓക്കെ റെഡി സോ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് ഇവിടെ അതാ എന്താ വെച്ചാൽ ഹയർ ആണ് വണ്ണിനോട് വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടി അവിടെ എഴുതണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഹിയർ ഈസ് എ ഹൈ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൈം ഫോർ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് ആൻഡ് സ്കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഡിജിറ്റിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലും ഹൈലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ സോ അത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് ഇസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് കൂടുതൽ അവേഴ്സ് കൊടുക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോഴ്സ് അവർക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എങ്ങനെയാണ്